prinsip dasar dalam hubungan kita dengan sesama. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Hal ini kedengaran begitu singkat, sederhana. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Treat others the way you want to be treated. Tapi tidak mudah untuk dihidupi. Karena seringkali kita lupa untuk menempatkan orang lain sama penting dengan kita. Dalam Matius 22.39 dibilang gini, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Saya percaya ini, ukuran dalam memperlakukan orang lain atau bagaimana kita memberi kepada orang lain, ukurannya adalah apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Kalau kita saja tidak mau barang itu, tidak bagus, jangan berikan buat orang lain. Kalau kita tidak mau makan makanan basi, Jangan berikan makanan basi buat orang lain. Berapa banyak kita yang mungkin beli coklat di luar negeri, mungkin dengan harga yang nggak murah, tapi ternyata kadaluarsa, dibuang sayang, dimakan nggak mau. Lalu kita kemanakan coklatnya? Berapa banyak kita yang kasih ke pembantu di rumah mungkin, kasih pegawai mungkin. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Prinsip dasar dalam hubungan dengan sesama. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Berikan kepada orang lain seperti apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Mari belajar untuk mengasihi orang lain. Seperti kita mengasihi diri kita. Melihat orang lain itu sama penting seperti kita sendiri. Saya akan share tiga hal saja. Saya renungkan apa yang saya nggak mau orang lain lakukan kepada saya. Sehingga itu menjadi uh, batasan dalam apa yang saya juga nggak boleh lakukan itu kepada orang lain. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Sederhana sekali. Tapi seringkali kita lupa hal ini. Kita ngomong seenaknya. Kita menyakiti orang lain. Sengaja ataupun tanpa sengaja. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini akan merugikan orang lain. Tapi tetap kita lakukan. Pernahkah Anda pergi ke supermarket? Anda ingin uh, membeli buah misalnya. Lalu tanpa sengaja ketika Anda sedang memilih buah untuk memasukkannya ke dalam kantong plastik sebelum ditimbang. Buah yang Anda pegang itu terlepas dari tangan Anda lalu jatuh. Apa yang terjadi? Kita rata-rata akan ambil buah itu dan taruh kembali di tempatnya. Padahal kita yang menjatuhkannya. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita nggak mau dapat buah yang jatuh. Kita tahu itu akan jadi bonyok, jadi rusak. Buahnya jadi nggak enak. Tapi kita taruh di tempatnya kembali. Tanpa memikirkan, itu menyebabkan kerugian bagi toko itu. Karena nggak lama, buah itu akan mulai busuk. Dan nggak ada yang mau ambil buah itu. Kalaupun ada yang mengambilnya, kita sudah merugikan orang lain. Karena kita menjatuhkannya. Suara hati kecil kita, pasti mengajar kita. Waktu kita lakukan itu, kita diingatkan. Jangan. Kamu yang jatuhkan, kamu yang makan. Saya percaya hal sekecil itu saja tidak mudah untuk dilakukan. Ketika kita mikirin tindakan kita terhadap orang lain. Ngerugiin orang nggak ya? Nyakitin orang nggak ya? Mari saya kasih contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengingini milik orang lain. Seringkali kita iri hati melihat orang punya apa dan kita pengen apa yang dia punya. Ada yang sampai tega mencuri, mengambil yang bukan haknya. Ulangan 5 ayat 21 bilang ini. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman Tuhan ajarkan kita jangan mengingini hak milik orang lain. Jangan ganggu istri orang. Jangan ganggu suami orang. Saya pernah e, bercanda satu kali, perempuan tuh makin umur tam, bertambah, makin tua, nilainya menurun. Kenapa? Karena perempuan tambah tua tuh tambah peot ya, tambah kendor gitu kan, tambah keriput. Sedangkan pria, saya perhatikan, sebaliknya, semakin tua nilainya bertambah. Coba bayangkan pria pakai celana pendek waktu SMP, dengan dia hari ini misalnya umur 50, udah pakai e, baju keren, udah punya posisi, sudah punya mobil pribadi, rumah pribadi. Jauh lebih menarik daripada ketika dia masih di bangku SMP. Kita lihat suami saya sendiri, waktu SMP sama hari ini, oh jauh hari ini, jauh lebih ganteng, jauh lebih berwibawa, jauh lebih keren. Mungkin dia tertawa dengarkan khotbah ini, tapi seringkali wanita-wanita yang tidak takut Tuhan, mereka suka ganggu suami orang. Kenapa? Semakin setia suami orang itu, semakin kagum mereka. Mendingan dapat barang jadi. Tapi Firman Tuhan katakan jangan mengingini milik orang lain. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan sakiti hati orang lain. Jangan merusak rumah tangga orang. Saya pernah uh, marah dengan uh, seorang wanita yang saya tahu mendekati suami saya. Dan ada yang bilang gini, uh, Bu Heni terlalu posesif. Kalau itu suami saya, saya harus jaga. Kalau itu bukan suami saya, saya nggak peduli. Kalau 
kita nggak fight buat rumah tangga kita, berarti kita nggak mengingininya, berarti kita nggak mengasihi mereka. Tapi karena kita mengasihi pasangan kita, kita akan fight untuk pernikahan kita. Ayo jangan rusak rumah tangga orang kalau Anda juga nggak mau dirusak rumah tangganya.